Takže dobrý den, jak jste slyšeli, já jsem Ondřej Zíníček a dneska vám tady nastíním, co je organizace parlament, co jsou organizace parlamentu dětí a mládeže. Organizace parlamentu dětí a mládeže funguje po celé České republice. Funguje na mezinárodní úrovni, na krajské úrovni a na městské úrovni. Parlamenty fungují všude v Česku. Momentálně, že v Ostravě, tak tady máme Ostravský. Co se v parlamentu dělá a co od toho můžete očekávat, když k nám přijdete? Připojit se může absolutně každý, pokud mu je od 15 do 30 let a musí být na Moravskoslezském kraji, musí tam mít buď trvalé bydliště nebo navštěvovat školu. Samozřejmě, pokud se jedná o jiný kraj, tak jsou jiné, uh, jiné požadavky. Tak. A co se tedy? Takže, co? Takže, co se tedy vlastně ale u nás všechno dělá? U nás, my jako parlament máme určitou strukturu, která se skládá z předsedy, místo předsedy a nějakých lidí, kteří zastupují určité posty třeba se zaměřují na diskuze, nebo na workshopy, nebo na komunikaci s mládeží. A my se snažíme vlastně vyhovět studentům a udělat studentům lepší pobyt v městě. První jsme organizovali různé workshopy, různé kulaté stopy z politiky, kde jsme Vlastně pozvali politika, pozvali jsme lidi a probírali jsme to, co se nelíbí nám, to, co se nelíbí politikům, jak bychom mohli pomoct my jim, jak by mohli pomoct oni nám. Také jsme měli různé diskuze, momentálně asi před týdnem tady v Habu jsme měli diskuzi na téma třetí světová válka a nebo novodobé konflikty, kde jsme také pozvali širokou veřejnost. Také parlament dětí a mládeže, aspoň já jsem se naučil výborně komunikovat a každý, kdo tam přijde a je aktivní, tak jde u něho vidět obrovské zlepšení na prezentaci čehokoliv, ať už sebe nebo projektu. Takže tady. Ano, na co se zaměřujeme. Zvláště na tu seberealizaci, protože je tam obrovské zlepšení. Když je někdo aktivní a přijde k nám ze střední, vysoké, z jakékoliv školy, tak vlastně se dostane do týmu a dostane nějakou roli a začne být členem vlastně celku, který funguje dále projevu a taky se snažíme e, zlepšit participaci mládeže s vedením města. Takže vlastně doka dokážeme. Snažíme se říct mladým lidem, jak dokáž ať chodí na zasedání e, obvodu městského, ať to, co se jim nelíbí, ať to řeknou, jak to formulovat, kdy to formulovat, e-maily, jak si realizovat svůj projekt, jak dělat vlastně diskuzi. diskuze. Také jsme zaměření na vytváření projektů, takže když má někdo nějaký nápad, tak my mu vlastně nějak tak dokážeme všichni, není, nemáme, že by prostě byl někdo a teď děláš to, 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 ale je to celé, který funguje e, dohromady. Takže když má někdo projekt, tak my mu ukážeme, jak, do, jak si ho zažádat o peníze, jak ho realizovat, jak ho propagovat, jak dokážeme prostě člověku ukázat, jak se dělá projekt. A naše úspěchy, které jsme, mě, které jsme měli. Minulý rok probíhala, probíhal projekt Ostrava město, ve kterém žiju, který se právě skládal z několika workshopů, několik kulatých stolů a taky proběhly dva průzkumy studentů. Jeden proběhl na Klouz Ostrava a druhý, provedl, pro, druhý se uskutečnil na škola a školských gymnází v Ostravě. Potom jsme s Amnesty International spolupracovali na sběru podpisů, které jsme poté odesílali na ministerstvo vnitra a různým hlavám státu na propuštění, takže vlastně propuštění vězňů, kteří byli neprávně vězněni, takže vlastně šlo o spolupráci s Amnesty. Taky jsme už několikrát byli pozváni na zasedání švýcarského parlamentu, takže tam zase šlo o nějakou výměnu zkušeností a získání vlastně o obrazu, jak to funguje tam, jak to funguje u nás, co bychom mohli zlepšit. 
a poslední už zmíněná diskuze. Kecejme do toho, kde jsme se vlastně naučili, jak pořádat diskuzi, jak si sehnat lidi, organizaci. Přijďte se k nám. Do parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se může přidat opravdu kdokoliv, kdo má od 15 do 30. Ale není samozřejmě pouze parlament dětí a mládeže města Ostravy, ale působím i v Karviné, ve Frýdku, místku, samozřejmě nemy, ale jiné parlamenty, parlament dětí a mládeže města Frýdek, místek a tak. A může se vlastně, že jak jak se říkal, a tak samo v jakémkoliv kraji, v jakémkoliv kraji. Zasedání, my zasedáme tady v Ostravě a je to zdarma, takže pro ní.